Hello students, I am going to begin a new chapter, A Living God. A Living God is based on a real incident in tsunami prone Japan and is about the selfless sacrifice made by Himaguchi Gohai, who is the village headman of his village. It is about sacrifice. This chapter is about selfless action and benevolence. So, uh, let's begin. I will begin from page number 5. A living god tells the story of a tsunami affecting a village of farmers along the Japanese coast. See, Japan is quite famous for uh, tsunami earthquakes. So, this story also tells about one such earthquake and tsunami and how a farmer uh, saves his 400 village people. A rich farmer, Himaguchi Gohai, saves his people by setting his precious crops on fire so they can see the smoke and hurry to a safe place. See, people are very selfish. But not thinking about himself, how the farmer set fire to his own rice stalks so that he could save other people. His grandson thought that he had become mad. But Himaguchi paid no attention as his plan was successful and he had saved the villagers. Anyone would think that he had gone mad, just like his grandson. But Himaguchi was very confident that no, he has done absolutely right by saving the life of 400 villagers. The influential resident of the village living in a farmhouse virtually disconnected from his people is now the god that lives in great honor among them all see he was an influential person he used to live above on the cliff uh, like uh, other people used to live on the side of the hills or down the hill he, used, he had a big farmhouse and he used to live on top of the hill right so he was not very connected but again he was very influential person and now he has been given the honor of God. The story of Himaguchi is an account of sacrifice, selfless action and presence of mind. How intelligent he was, how he used his mind in order to save so many lives. So let's begin the chapter. A living God. From immemorial time, the shores of Japan have been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves. See, bachpan se hum log sunte aare hain ki Japan mein tsunami, earthquakes are something very common. So, from time immemorial, bohot samay se, shores of Japan have been swept. Shores of Japan have been devastated. Vahaan pe bohot zada destruction cause hota hai. Irregular intervals of centuries kabhi aaya, phir sao saal nahi aaya, phir ek baar mein do do baar aa gaya. So, is tarih se vahaan pe irregular intervals pe aksar is tarih ke destructions hote rahe hain. By enormous means huge, tidal waves are large destructive ocean waves. A tidal wave caused by earthquakes or by submarine volcanic action. Underwater events, sometimes magma erupts from that. So, there are a lot of uh, tidal waves, there are a lot of tsunami and uh, earthquakes. These awful sudden rising of the sea are called by the Japanese tsunami. So, ekdam se jo sea ki waves rise kar jati hai, destruction cause karti hai, Japanese call them tsunami. The last one occurred on the evening of June 17, 1896, when a wave nearly 200 miles long struck the northern eastern province of Miyagi, Iwate and Omori, reckoning scores of towns and villages, ruining whole districts and destroying nearly 30,000 human lives. So, Last time, itna bada destruction, uh, June 17, 1896 ko hua tha. Almost 200 mile long ek tsunami ki wave ne strike kiya tha. Northern province of Miyagi. Again, see, uh, there are many perfectures. Japan jo hai, wo bhoat sare perfectures ko mila ke banaya gaya hai. Perfectures are regional authorities. That means it is a kind of a district under authority. So, there are many different perfectures. Hai. Arts hai. So, Miyagi, Iwate, Amor. Reckoning scores of towns and villages. Re reckoning means destroying scores. Hundreds of towns and villages, they were destroyed. Ruining whole districts. Pure pure districts barbaad ho gaye And destroying nearly 30,000 human lives. Or halka pulka nahi, balki 30,000 human lives were destroyed. The story of Himaguchi Gohai is the story of a like calamity, similar disaster. Isi tarika ek similar disaster hua tha, jiski story hum log abhi padhenge. 
The story of Himaguchi Guhai is the story of a like calamity which happened long before the era of Meiji. Meiji is the former emperor of Japan. The reference is from Japanese history uh, from October 23, 1868 to July 30, 1912 on the other part of Japanese coast. So, this story is the story of Himaguchi Guhai that we are going to study. This is the Meiji ke bhi time se pehle ki kahani hai. He was an old man at the time of the occurrence that made him famous. So, Himaguchi Guhai was an old man. When the incident took place, he was pretty old and he became uh, famous at an old age. He was the most influential resident of the village to which he belonged. So, he was a powerful, kafi nami grami, kafi influential person tha apne village ka jahan pe wo rehta tha. He had been for so many years its Morausa or headman. So he was the village headman also. He must have been an influential person. And he was not less liked than respected. See, what happens is that you do respect to them, but you don't like them. This is how they come from. They also do the people who do respect and also do the people who do the like because of his uh, generosity, because of his nature. People usually called him Ojisin, which means grandfather. But being the richest member of the community, he was sometimes officially referred to as Choja. So again, people loved him. They used to call him grandfather. Since uh, he was the richest member of the community, or unko officially uh, Choja bhi kaha jata tha. He used to advise the smaller farmers about their interest, to attribute their dispute, to advance them money at need and to dispose of their rice for them on the best terms possible. He used to give advices also, chote chote farmers ko aapko aisa karna chahiye, nahi karna chahiye. To arbitrate their disputes, to settle the disputes. Panchayat system ki tarhe, unglub mein koi bhi kisi mein ladai hoti thi, to usme bhi wo panchayat ki tarhe behave karte thi. He used to settle the matter of disputes or fights. To advance them money at need, he used to even help them financially whenever they needed. And to dispose of their rice for them on the best terms possible. Or jab bhi un loko zarvat hoti thi, unko har tarah se advice karta tha. Rice kaise dispose of karna hai, jaise kaise bechna hai, kya karna hai, kya best term hai, everything. He was quite an uh, experienced as well as a wise man. Himaguchi's big thatched farmhouse stood at the verge of a small plateau overlooking a base. See, he was a rich man. And he had a big thatched farmhouse and it was actually on a stop of a small plateau and through that one could see the bay, uh, the part of the coast. Bay is the part of the coast where land is curved. The plateau mostly devoted to rich culture was hemmed in on three sides by thickly wooded summits. See, the plateau was thickly wooded. Summits means top of the hill. It was thickly hidden. Thickly wooded hills se was surrounded the plateau. Hemmed means ghera hua tha. From its outer words, the land sloped down in a huge green concavity as if scooped out to the edge of the water. Or niche aise karke plateau alag se nikla hua tha. And the whole of this slope, some three quarters of a mile long, was so terraced as to look with view of the open sea like an enormous flight of green steps. See, जनरली क्या होता है पूरा उनका प्लाट्स होता है उस पे उन्होंने टेरेस फार्मिंग की हुई थी सिमिली यूज हुई है लाइक एन एनॉर्मस फ्लाइट ऑफ ग्रीन स्टेप्स तो पूरे में टेरेस फार्मिंग के लिए वहाँ पे राइस के फार्म्स जाहिर सी बात है प्लाट्स पे तो पहाड़ों पे तो फार्मिंग नहीं हो सकती तो दे प्रिफर टेरेस फार्मिंग तो पूरे में ग्रीन फ्लाइट ऑफ स्टेप्स दिख रहे थे डिवाइडेड इन द सेंटर बाय अ नैरो वाइट जिग जैक अ स्ट्रीक ऑफ माउंटेन रोड एंड वन कुड सी बीच से एक जिग जैक वे में माउंटेन रोड था 90 thatched dwellings and Shinto temple. Shinto temple is the Japan's uh, native belief. 90 thatched dwellings and a Shinto temple. So Shinto temple is Japan's native belief system. Uh, alag alag religion mein jise hum log believe karte hain, they used to believe in Shinto. Composing the village proper, stood along the curve of the bay, other houses climbed, staggering up the slope of some distance on either side of the narrow road leading to the Cho Choza house. अब देखो जो चोजा का घर है वो टॉप पे है इधर 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 थोड़े थोड़े हैं नीचे हैं सारे सो दिस इज द लोकेशन ऑफ हिज हाउस ये लर्न करना पड़ेगा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो so, स्ट्रगलिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोअर देन द रेस्ट सो कुछ कुछ कोई यहां पे घर है कोई यहां पे स्कैटर्ड वे में पूरे में घर हैं वन ऑटम इवनिंग हिमागुची गुहाय वाज लुकिंग डाउन फ्रॉम द बालकनी ऑफ हिज हाउस एट सम प्रिपरेशंस फॉर अ मेरी मेकिंग इन द विलेज बिलो 
सो दे मस्ट बी सम फेस्टिविटी नीचे मस्ती हो रही है मेरी मेकिंग हो रही है एंड हिमा गुची गुहा है ये अपने घर की बालकनी पे बैठ के नीचे सारी मेरी मेकिंग देख रहे थे देर हैड बीन अ वेरी फाइन राइस क्रॉप सो दिस वॉज द रीजन ऑफ द फेस्टिविटी वहाँ पर बहुत ही अच्छा राइस हार्वेस्ट हुआ है राइस की बहुत अच्छे क्रॉप्स हुए हैं एंड दिस वॉज द रीजन वाई पीपल वर सेलिब्रेटिंग and the peasants were going to celebrate their harvest by a dance in the court of ujigami okay ujigami was the guardian spirit right so they were going to celebrate in front of their spirits the old man could see the festival banners fluttering above the roofs of the solitary street on lonely street thi koi to hai nahi sab log to niche gaye hue hain to the street was all lonely and he could see how the banners jaise decoration wale banners hote hain they were fluttering the string of paper lantern festooned between bamboo poles so paper lanterns festooned the bandhe hue the pure mein they were all decorated uh, on the bamboo poles the decorations of the shrine and the brightly colored gathering of the young people so people were also there brightly colored gathering the different different color ke kapde pehen ke sab log wahan pe aaye the he had nobody with him that evening but his little grandson so he was all alone everyone had gone down the village and he was alone with his grandson A lad of ten, the boy was only ten years old. The rest of the household, having gone early to the village in order to enjoy the festivities, he would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual. He was an old man, so generally old people have a lot of pain, some or the other trouble. So he was also not feeling strong enough that day. अगर शायद वो strong feel कर रहा होता तो वो भी नीचे गया होता सबके साथ. The day had been oppressive. The day was pretty harsh. Weather के comparison में है. And in spite of the rising breeze, there was still in the air that sort of heavy heat, which, according to the experience of Japanese peasant, at certain seasons precedes an earthquake. See, he was quite an experienced man, right? So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Day काफी harsh था. Uh, breeze rise कर ली थी. There was still in the air that sort of heavy heat. जनरली ऐसी हीट नहीं होती थी उस दिन एक अजीब सी हैवी हीट थी और इस तरीके बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंस ही कुड मेक आउट कि ये तो यार जो अर्थक्वेक इधर प्रिसीड मीन्स इधर कम अ गो बिफोर सम काइंड ऑफ अर्थक्वेक वैसी कुछ हैवीनेस फील हो रही थी एंड प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम और तुरंत ही उसके थोड़ी देर बाद ही फील्स दी ट्रेमर्स इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनाफ टू फ्राइट एन एनी बॉडी सी इट वॉज क्वाइट कॉमन इन जपान बहुत अक्सर इस तरीके आते रहते हैं तो बहुत हल्का सा आया था अर्थक्वेक सो दे फोर नो वन वॉज स्केर बट हिमा गोची हु हैड फेल्ट हंड्रेड्स ऑफ शॉक्स इन इस टाइम अगैन एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ शॉक उसने इस तरह के पहले भी अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस किए हुए थे थॉट इट वॉज क्वेर ही फेल दट दिस अर्थक्वेक वॉज समथिंग स्ट्रेंज नॉट लाइक अर्लियर अर्थक्वेक वॉट वॉज स्ट्रेंज लॉन्ग स्लो स्पॉन्जी मोशन दिस वॉज समथिंग अनयूजल पहले इस तरह के अर्थक्वेक्स उसने कभी भी फील नहीं किए थे प्रॉबली इट वॉज बट दीड आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सेसमिक एक्शन वेरी फार अवे इमेंस मीन्स ग्रेट एंड सेसमिक मीन्स अगेन वाइब्रेशन सो ही फेल कि शायद कहीं दूर पर कोई अर्थक्वेक आया है तो उसका मे बी आफ्टर इफेक्ट टाइप्स यहाँ पे है दी हैव क्रैकल्ड एंड रॉक जेंटली सेवरल टाइम्स देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन so for few seconds again he felt the tremor and everything was still again as the quaking ceased himaguchi's keen old eyes were anxiously turned towards the village again this shows his experience jaise hi quaking jo shaking hoti hai ceased stop karti hai himaguchi's keen keen means observant old eyes experienced eyes turned towards the village his eyes were anxious he immediately looks towards the village It often happens that the attention of a person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something not knowingly seen at all unconsciously kai baar aisa hota hai hum log kuch dekh rahe hain dekhte dekhte kuch aur dekhne lagte hain unconscious way mein hum log jaan mujh ke nahi udhar dekhte hain dekhte dekhte kuch aur dekh rahe hain we are looking at something by a mere vague feeling of the unfamiliar in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision thus it chanced that humaguchi became aware of something unusual in the offing offing means distant part of the sea he rose to his feet and looked at the sea unconsciously when he looks at the sea udhar dekhta hai suddenly he became alarmed wo ekdam se uthta hai dekhta hai sea ki taraf aur harbada jata hai It had darkened quite suddenly. 
एंड इट वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली तो सी जो है वो एकदम से डार्किन हो गई थी बहुत ही स्ट्रेंज वे में एक्ट कर रही थी इट सीम्ड टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड जनरली ऐसा नहीं होता है जनरली वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड बट टुडे इट वॉज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड दिस वॉज समथिंग वेरी स्ट्रेंज जनरली वेव्स आते हैं रिसीड नहीं करता है आज पानी वापस जा रहा था इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड पीछे की तरफ जा रहा था विद इन अ लिटिल टाइम द होल विलेज हैड नोटिस द फिनोमिना सी पीपल व वेरी यंग Village people did not know much, so they had actually noticed the phenomena of the receding tide. कि वापस जा रही है वेव उन्होंने ये नोटिस कर लिया था Apparently, no one had felt the previous motion of the ground. Earthquake जो आया था किसी ने भी वो feel नहीं किया था because they were busy in their festivities. So no one has actually felt the earthquake, but All were evidently astounded by the movement of the water. Astounded means shocked. But this was pretty sure that everyone was shocked by the receding tide. पानी पीछे कैसे जा रहे हैं सबके सब बहुत shocked थे They were running to the beach and even beyond the beach to watch it. पानी पीछे गया तो जो beach है वो तो काफी हद तक आगे तक खाली हो गया ना So not only till the edge उसके आगे भी जा रहे थे जहाँ पे पानी नहीं था वो लोग उस वेव को पीछे पीछे वेव पीछे जा रही है ये लोग भी आगे आगे जाके अपने लिमिट के बियॉन्ड क्रॉस कर चुके थे नो सच एब एब मीन्स रिसीडिंग टाइड कम होना पानी का कम होना हैड बिन विटनेस्ड ऑन दैट कोस्ट विद इन द मेमोरी ऑफ अ लिविंग मैन कभी भी मतलब लिविंग मैन इज अराउंड सेवेंटी और एट्टी ईयर्स ऑफ एज इतना ज्यादा पानी का कम होना कभी भी किसी लिविंग मैन ने वहाँ पे विटनेस किया ही नहीं था थिंग्स नेवर सीन बिफोर व मेकिंग एपारेशन सी जब पानी वापस जा रहा है तो नीचे जो सैंड है जो चीज़ें हैं जो शायद पहले कभी नहीं दिख रही थी बिकॉज ऑफ द वाटर दे व लुकिंग लाइक घोस्ट अपेरेशन मीन्स घोस्ट एंड रीचेज ऑफ वीड हंग रॉक वर लेफ्ट बेर इवन एज हिमागुची गेस्ट सी जो रॉक्स हैं पानी के नीचे बहुत ही ज़्यादा उसमें वीड्स रहते हैं जब पानी जा रहा है तो जो सैंड है उस पर बहुत ही रिब्ड रिब्ड सैंड मतलब रेस पैटर्न जो इस तरह का रहता है वो सब फॉर्म हो रहा है ये चीज पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी ये सब तो पानी के अंदर रहता था एंड ऑल दीज थिंग्स वर विजिबल टुडे एंड इवन हमा गुची वॉज गेजिंग एट दैट एंड नन ऑफ द पीपल बिलो अपियर टू गेस वॉट दस मॉन्स्ट्रस एप सिग्निफाइड एप मीन्स रिसीडिंग ऑफ द टाइट सो नो वन वॉज एबल टू गेस कि ये पानी जो पीछे जा रहा है ये क्या इसका क्या मीनिंग है क्या ये सिग्निफाई करता है सो दिस शोज दैट नो अदर पर्सन वॉज एक्सपीरियंसड ओवर देर किसी को समझ ही भी नहीं आ रहे थे पानी क्यों पीछे जा रहा है आज एकदम से सब उल्टा कैसे हो रहा है हमा गुहाई हिमसेल्फ हैड नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर उसने भी कभी इस तरह की चीजें पहले नहीं देखी थी बट ही रिमेंबर थिंग्स टोल्ड टू हिम इन हिज चाइल्डहुड बाय हिज फादर्स फादर दैट मीन्स हिज ग्रैंड फादर सो हिज ग्रैंड फादर when he was young he might have told himaguchi about such thing and he knew all the traditions of the coast again experience he was quite well versed coast mein kya hota hai kaise hota hai uska kya meaning hota hai he understood what the sea was going to do so he had foresight usko samajh mein aa gaya acha sea piche ja rahi hai ab aisa ho sakta hai perhaps he thought of time needed to send a message to the village or to get the priest of the buddhist temple on the hill to sound their big bell so he knew that this is something dangerous he wanted to inform all the people down in the village that something is disastrous so he wanted ki buddhist temple jo samne hai on the hill jo hai wahan pe wo unke paas big bell hai wo bell baja de taki pata chal jaye ki kuch disaster hone wala hai but it would take very much longer to tell what he might have thought than it took him to think see sochna to asaan hota hai batana convey karna fir usko execute karna is very difficult so he knew that he didn't have that much of time for all these actions he simply called to his grandson so this was this plan came to his mind he immediately calls his grandson tada quick very quick so this shows his urgency tada jaldi aur jaldi लाइट मी और टॉर्च जल्दी से मुझे एक टॉर्च लाइट करो दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक टॉर्च बट काइंड ऑफ मशाल ताइमसू और पाइन टॉर्चेज आर कैप्ट इन मेनी कोस्ट ड्वेलिंग्स फॉर यूज ऑन स्टोमी नाइट एंड ऑल्सो फॉर यूज एट सर्टन शिंटो फेस्टिवल सो इस तरह के पाइन टॉर्चेज देवर क्वाइट कॉमन इन दी हाउस वहां पर स्टोमी नाइट के लिए या शिंटो फेस्टिवल्स के लिए दीज पीपल यूज टू हैव दोज पाइन टॉर्चेज The child kindled a torch at once. He simply lighted a torch, and the old man hurried with it to the fields. वो जल्दी से fields के की तरफ भागता है, where hundreds of rice stacks, representing most of his invested capital, stood awaiting transportation. See, 
हैप्पी हार्वेस्ट हुआ था बहुत अच्छा सा हार्वेस्ट हुआ इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब हुआ कि ही हैड अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन दैट फार्मिंग एंड नाउ द हार्वेस्ट वाज रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड आफ्टर दैट ही वुड गेट अ लॉट ऑफ मनी दैट हार्वेस्ट वाज वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन अप्रोचिंग दोस नियर इज द वर्ड्स ऑफ द स्लोप ही बिगैन टू अप्लाई द टॉर्च टू देम हरिंग फ्रॉम वन टू अनादर एज क्विकली एज एजेड लिम्स कुड कैरी हिम सो वो जाता है और जल्दी जल्दी एक एक राइस कि जो बोरे हैं उनमें जाता है आग लगाता है जितनी स्पीड में वो कर सकता है उतनी स्पीड में करता है जितना उसके बुढ़े लिम्स दैट मीन्स ऑफ कोर्स ही के नॉट जम्प एंड लाइट ऑल द स्टैक जस्ट लाइक अ ट्वेल्व और ट्वेंटी फाइव ईयर्स मैन ही इज आफ्टर ऑल नोल मैन तो वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है वो लाइट करने की कोशिश करता है द सन ड्राइट स्टॉक्स कॉट लाइक टेंडर फ्लेमेबल मटीरियल होता है टेंडर इज फ्लेमेबल मटीरियल ऑल दी स्टॉक्स ऑल दी जो बोरे रखे हुए थे वो सब सन में ड्राई किए हुए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब में इतनी जल्दी से आग लग जाती है एज इफ उसमें कोई फ्लेमेबल मटीरियल हो दी स्ट्रेंथनिंग सी ब्रीज ब्लू द ब्लेज लैंड वर्ड और इतनी सी ब्रीज इतनी तेज चल रही थी कि वो ब्लेज जो है वो खूब तेजी से लैंड की तरफ फैलती है एंड प्रेजेंटली रैंक बिहाइंड रैंक द स्टैक्स बर्स्ट इन टू फ्लेम सेंडिंग स्काई वर्ड कॉलम्स ऑफ स्मोक दैट मेट एंड मिंगल इन टू वन इनॉर्मस क्लाउडी वर्ल्ड वर्ल्ड मीन्स मूवमेंट ऐसे ऐसे गोला भावर जिसको हिंदी में बोलते हैं सो so अगेन इतने सारे राइस टैक उसने एक साथ जलाए थे कि वो धुआं सारा एक साथ मिलके हवा में एक सर्कुलर वे में ऊपर जाने लगता है ठाडा एस्टोनिशिंग टेरिफाइड रन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर क्राइंग ओजिसन व्हाई ओजिसन व्हाई सी द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ हिज प्लान उसको समझ ही में नहीं आ रहा ये बाबा को क्या हो गया मेरे ग्रैंडफादर को क्या हो गया व्हाई व्हाई आर यू डूइंग दैट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन बट हमा गुची डिड नॉट आंसर हमा गुची वाज वेरी सर्टेन मुझे ये करना है तो करना है He had no time for explanation. He had no time to explain. He was thinking only of the four hundred lives in peril. Peril means danger. उसके तो मैम में कुछ नहीं आ रहा था. He was not being selfish, right? He was acting in a selfless way. So वो अपना loss करके भी वो four hundred lives जो कि समय danger में थी उनको बचाने की कोशिश कर रहा था. For a while, the child stared wildly at the blazing rice, then burst into tears and ran back to the house, feeling sure that his grandfather had gone mad. See, child was not able to make out. Hey, Bhagwan, ये क्या हो गया है? पहले तो बहुत ज़्यादा वो anxiety में आ जाता है, चिल्लाता है, रोता है. Then he is not able to understand. He goes back into the house, crying and shouting. Hima Gucci went on firing stack after stack till he reached the limit of his field. So, आखरी limit तक एक 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 सारे जितने भी stack थे बोरों के बोरों के ऊपर जो rows लगे थे सबको जला देता है. Then he threw down his torch and waited. And he threw his torch. उसका काम हो चुका था और वो wait करता है. The acolyte of the hill temple. Acolyte is the assistant priest. So the acolyte of the hill temple observing the blaze. When he observes, oh my God, there is a fire. जब वो उस fire को observe करता है. Set the big bell booming. Booming means to make a deep sound. वो जल्दी से bell को कस कस के बजाने लगता है as a sign of danger, something uh, warning का sign वो uh, show करता है. And the people responded to the double appeal. Double appeal वो जो एक fire का blaze जो ऊपर जा रहा था as well as the bell. People उसको respond करते हैं. Hamaa Gucci watched them hurrying in from the sands and over the beach and up from the village like a swarming of ants. Similarly, जैसे ants नहीं होते पूरे group में एक साथ move करते हैं वैसे he could see how people were trying to approach him from all sides. And to his anxious eyes, scarcely faster, for the movement seemed terribly long to him. जब कोई चीज disaster होता है तो थोड़ा सा moment भी बहुत ज़्यादा लगता है. तो इसको भी वो छोटा time भी जिसमें लोग ऊपर आ रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था. The sun was going down the wrinkled bed of the bay and the and a vast swallow speckled expanse beyond it lay naked to the last orange glow setting sun orange glow means last setting sun and still the sea was fleeing towards the horizon it and abhi bhi sea jo hai wo piche ki taraf hi ja rahi hai Really however Himaguchi did not have very long to wait before the first party of succor arrived. Succor means support people, जो किसी मुसीबत में आपकी help करने आते हैं. A score of agile young peasant who wanted to attack the fire at once. ये सब लोग खूब strong, agile, strong people आते हैं ताकि वो एकदम से fire को attack करें और बचा दें. But the Chosa, holding out both arms, stopped them. But Himaguchi stops them. You are not supposed to put out the fire. मत बुझाओ. Let it burn, lads," he commanded. "Let it be. I want the whole Mura here. Mura means village. I want the entire village here. मुझे एक दो लोगों को नहीं बचाना है. मुझे सबके सबको बचाना है. There is a great danger. ताहिंदा. Oh heavens! 
there is a great danger please i want all of the village to come here the whole village was coming and humaguchi counted and trio village was coming to that place and humaguchi was counting all the young men and boys were soon on the spot jo bhi strengthful people hain young men boys wo log to jaldi se pahunch jate hain and not a few of the more active women and girls aur kuch bright active girls and women wo bhi pahunch jati hain then came most of the older folk fir thode se budhe log jo hain wo pahunchte hain and mothers with babies on their backs and then the mothers mothers cannot leave their babies so they have to carry the babies on their back also and even children fir baad mein children aate hain for children could not help pass water and the elders too feeble to keep up with the first rush could be seen well on their way up the steep ascent steep matlab almost perpendicular bahut hi steep inka area tha uh, climb thi to usme dheere dheere mothers fir aakhri mein bacche dheere dheere aate hain old people sab dheere dheere aate hain the growing multitude still knowing nothing they had no idea unko samajh mein nahi aa raha tha ki kya hua hai kyun hua hai they had no idea looked alternately in sorrowful wonder at at the flaming fields and at the impassive face of the chosa and the sun went down impassive means without emotion impassive face of the chosa symbolizes ki himaguchi ke face pe koi expression nahi hai he was having no emotions at all na wo dukhi tha na shocked tha jal rahi hai jalne do grandfather is mad i am afraid of him sobbed tada in answer to number of questions so, so people must be asking a lot of questions to which uh, tada is saying grandfather has gone mad he is mad he set fire to the rice on purpose i saw him do it jaan mooch ke so on purpose means jaan mooch ke unhone aag lagayi hai sare rice ke stacks ko maine khud dekha hai as for the rice cried himaguchi the child tells the truth so he confesses he confesses that yes maine jaan mooch ke aag lagayi hai i set fire to the rice are all the people here so again he is just first concerned about his people and then about his own loss sab log aa gaye hain yahan pe the kumicho and the heads of the families looked about them and down the hill and made a reply all are here or very soon will be we cannot understand this thing ha sab dekhte hain ha aa gaye warna aa hi rahe hain sab raste mein hi hain lekin ye sab kya hai we are not able to understand this kya chal raha hai kita shouted the old man at top of his voice pointing to the open say now if i be mad he told them to look at the sea and ask them now tell me if i am mad through the twilight eastward all looked sab log east ki taraf dekhte hain and saw at the edge of the dusky horizon a long lean dim line lean means very frail bahut hi patli si dim line like the shadowing of a coast where no coast ever was a line that thickened as the gaze that broadened as a coast line broadens to the eyes of one approaching it and yet incomparably more quickly so वहाँ पे एक पतली सी कोस्ट लाइन दिख रही थी जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी और वो देखते ही देखते ब्रॉड होती जा रही थी फॉर दैट लॉन्ग डार्कनेस वॉज रिटर्निंग सी एक्चुअली में वो क्या था जो सी वापस रिट्रीट करी थी इट वॉज कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ फोर्स टावरिंग लाइक अ क्लिफ क्लिफ की तरह ऊंची सी एक वेव आ रही थी एंड क्रॉसिंग मोर स्विफ्टली दैन द काइट फ्लाइज एंड इट वॉज कमिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस tsunami shriek the people and then all shrieks and all sounds and all part to hear the sound were inhaled by a nameless shock heavier than any thunder as the colossal tidal waves huge tidal waves swell smote the shore with the weight that sent a shudder through the hills ye log bol hi rahe tab tak ek khub badi si wave aati hai pure hill ko hila ke rakh deti hai bahut tez se with a foam burst like a blaze of sheet lightning so it was the tsunami attack very very strong attack and they could actually feel it then for an instant nothing was visible but a storm of spray rushing up the slope like a cloud kuch bhi nahi visible ho raha tha bas cloud ki tarah lambe pani ki drops niche aa rahi hain and the people scattered back in panic from the mere menace of it from the mere danger of it people hat rahe hain wahan se bhag rahe samajh bhi nahi aa raha un log ko although they are on the plateau but still they were shocked When they looked again they saw a white horror of sea raving over the place of their homes so now they could see the sea had covered their entire homes sab kuch barbad ho chuka tha sab pani wani se sab cover ho chuka tha it drew back roaring and tearing down the bowels of the land as it went twice thrice five times the sea struck and ebb do baar teen baar char baar in fact five times aati hai wave fir wapas jati hai strike karti hai fir wapas jati hai but each time with lesser surges but the gush was less as compared to the previous one 
एंड देन इट रिटर्न टू इट्स एंशियन बेड इन स्टेट एंड देन फाइनली इट वॉज काम सब शांत हो चुका था और सी अपने वापस से बेड पर चली जाती है स्टिल रीजिंग एज आफ्टर अ टाइफोन टाइफोन इज स्ट्रॉन्ग अभी भी वैसे रीच कर रही है वेव्स आ रही हैं जस्ट लाइक आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ऑन द प्लेटू फॉर अ टाइम देयर वॉज नो वर्ड स्पोकन एवरी वन वॉज शॉक्ड एवरी वन डिड नॉट नो वट टू स्पीक ऑल स्टेड स्पीचलेसली एट द डेसोलेशन बिनी डिप्रेस्ड स्टेट वो तो बच गए हैं लेकिन घर वार सब बह गया है एवरी थिंग वॉज कवर्ड विथ वॉटर the ghastliness of the whole rock and the naked riven cliff the bewilderment of scooped up deep sea vac and shingle shot over the empty site of the dwellings and temple see everywhere everything was into disaster sab kuch barbad ho chuka tha har jagah pani pani bhar chuka tha the village was not now ab wahan pe koi village nahi tha everything was washed away the greater part of the fields were not zyada tar jo fields the they were not there now Even the terraces had ceased to exist. Rice plantation जो टेरिस फार्मिंग में था वो सब सीज हो चुका था वो भी स्टॉप हो चुका था कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था एंड ऑफ ऑल द होम्स दैट हैड बीन अबाउट द बे देर रिमेन नथिंग रिकग्नाइजेबल एक्सेप्ट टू स्ट्रॉ रूफ टॉसिंग मैडली इन दी ऑफिंग सी नथिंग वॉज लेफ्ट सिर्फ दो चार रूफ जो थे घर के ऊपर जो थे वो अभी भी टॉस करने एवरी थिंग वॉज डिस्ट्रॉयड कुछ भी वहाँ पर नहीं बचा था सब कुछ खत्म हो चुका था दी आफ्टर टेरर ऑफ डेथ स्केप and the stupefaction of the general loss kept all limbs dumb stupefaction means amazement everyone was shocked jaan to bach gayi saman sab chala gaya sab kuch destroy ho gaya ab kya everyone was dumb no one had words no one had emotions to express themselves until the voice of himaguchi was heard again observing gently that was why i set fire to the rice this is the reason maine aag lagai thi apne rice ko he they chose and now stood among them almost as poor as the poorest for his wealth was gone so he was now just like any other peasant he was not rich anymore because uske to sara paisa jo lagaya tha wo sab jal chuka tha ek rice kyunki uska to sara jo money tha rice stack ke form mein wo to jal chuka tha so he had no money left he had nothing left with himself so he was a kind of savior of humanity by destroying himself he actually destroyed his entire wealth but he saved the humanity but he had saved 400 lives by the sacrifice just like god he sacrificed his own life in order to save humanity so a kind of living god right little tada ran to him and caught his hand and asked forgiveness for having said naughty things what not he thinks that he has gone mad so wo apne dada ke paas ja ke kehta hai sorry sorry maine aapke bare mein galat bola i'm so sorry where upon the people woke up to the knowledge of why they were alive now people understood oh that they were alive because of him and began to wonder at the simple unselfish foresight that had saved them see now they are able to understand ki wo kitna unselfish way mein usne help kiya inki usko koi benefit nahi agar sab log mar bhi jate अपने सब कुछ जला के उसने दूसरों की लाइफ बचाई थी एंड दी हेड मैन प्रोस्ट्रेटेड देम सेल्व इन द डस्ट बिफोर हिमा गुची गुहाय एंड द पीपल आफ्टर देम सो सब लोग पैरों के बल बिल्कुल उनके आगे फेस डाउन करके पैर के बल उनको होम एज पे करते हैं रिस्पेक्ट पे देन द ओल्ड मैन वेप्ट लिटल ही बिकेम अ बिट इमोशनल पार्टली बिकॉज ही वॉज हैप्पी वाई एक रीजन था कि उसके सारे लोग बच गए थे एंड पार्टली बिकॉज ही वॉज एज एंड एंड वीक एंड हैड बीन सॉर्डली टायर्ड ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड सो दिस इज ऑल्सो रीजन वाई ही बेप्ट लिटल माई हाउस रिमेन्स ही सेड एज सुन एज ही कुड फाइंड वर्ड आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज इमोशंस ही इज अगेन शोइंग हिज जेनरोसिटी हिज काइंडनेस ही इज ऑफरिंग हिज ओन हाउस automatically caressing tada's brown cheek again he's gently stroking his cheek this shows his affection towards his child and there is room for many so he is such a wise he's such a uh, like a intelligent man ki koi baat nahi logon ka disaster hua hai you don't have house no problem i have a big house in fact there is a temple also you people can use that so he is being very very generous he not only gave them their lives but also he is giving them their means of livelihood Also, the temple on the hill stands. So he is wise. He is giving a possible solution. मेरा घर भी है. Temple जो है वहाँ पे जो hills पे है वो भी बच गया है. उसमें भी आप लोग रह सकते हैं. And there is shelter there for others. कुछ लोग मेरे यहाँ रह लें. बाकी लोग वहाँ पे रह सकते हैं. Then he led way to his house, and people cried and shouted. They became emotional. People shouted. People greeted him. The period of distress was long. So the period of suffering was long because in those days there were no means. of quick communication between district and district and the help needed had to be sent from far away see 
सुनामी तो चली गई थी लेकिन जो डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था उससे रिकवर करने का जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा था क्यों क्योंकि उस ज़माने में कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट और कहीं से हेल्प आने में फिर उसको सब कुछ करने में इट वॉज नॉट वेरी ईजी बट वेन बेटर टाइम्स केम द पीपल डिड नॉट फुगेट द डेप टू हिमागुची गुहाय सो पीपल स्टिल रिमेंबर्ड हाउ हिमागुची हैड सेव्ड देयर लाइफ दे कुड नॉट मेक हिम रिच नॉर वुड ही हैव सफर देम टू डू सो सी दे देम सेल्स वो प्रिटी पुअर वो लोग खुद इतने गरीब थे कि वो तो हिमा गुच्ची को वापस से रिच तो कर नहीं सकते थे और अगर शायद उनके पास पैसे होते तो हिमा गुच्ची खुद कभी ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करते ही वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड द मनी इवन इफ इट हैड बीन पॉसिबल अगर ये पॉसिबल होता भी मोर ओवर गिफ्ट कुड नेवर हैज सफाइज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर रेवरेंशियल फीलिंग्स टूवर्ड्स हिम फॉर दे बिलीव दैट द घोस विद इन हिम वॉज डिवाइन घोस मीन्स सोल दोज पीपल हैड अ डिवाइन फीलिंग टूवर्ड्स हिम सो गिफ्ट एंड ऑल ये सब बहुत छोटी सी बात हो जाती है फॉर दे बिलीव दैट द घोस विद इन हिम वॉज डिवाइन घोस मीन्स सोल क्योंकि वो लोग ये बिलीव करते थे कि ही इज काइंड ऑफ अ गॉड उसके अंदर का जो सोल है ना वो गॉड है वो गॉड टाइप है दैट इज समथिंग डिवाइन दे डिक्लेयर हिम अ गॉड एंड देयर आफ्टर कॉल्ड हिम हिमा गुची डायमोजिन दैट मीन्स अपरेंट डेट ही थिंकिंग दे कुड गिव हिम नो बेट ग्रेटर ऑनर एंड ट्रूली नो ग्रेटर ऑनर इन एनी कंट्री कुड बी गिवन टू मोटल मैन इमेजिन ही इज लिविंग ही इज वर्शिप्ड एज अ गॉड और शायद इस तरह का कभी कहीं हुआ ही नहीं है कि एक पर्सन जो जिंदा है उसको गॉड की तरह उसकी मूर्ति बनाई जाए और उसकी पूजा की जाए and when they rebuilt the village they built a temple to the spirit of him and fixed above the front of it a tablet bearing his name in chinese text of gold so jab village fir se rebuilt hota hai to alag se temple banta hai usme inka chinese name diya jata hai text of gold se likha jata hai and they worshiped him there with prayers and with offering imagine he is living he is alive still people believe ki unka jo soul hai wo is temple mein hai and wo wahan pe worship karte hain aur offerings dete the How he felt about it, I cannot say. So the narrator is saying that I really do not know. कि उनको खुद ये कैसा फील होता था. I know only that he continued to live in his old thatched home upon the hill. So he was a very very humble kind of a man. वो कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा grand या बहुत ज़्यादा भगवान नहीं मानते थे. वो आज भी अपने पुराने old thatched house में रहते थे uh, on the hill with his children and his children's children, अपने बच्चे, अपने grandchildren के साथ. Just as humanly and simple as. जस्ट लाइक ऑलियर वो कभी भी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए ही वॉज एज हम्बल एज बिफोर वाई हेज सोल वॉज बींग वर्शिप्ड इन दी श्राइन बिलो इमेजिन ही इज लिविंग ओवर देर एंड उनका जो सोल है वो नीचे श्राइन में वर्शिप किया जा रहा है हंड्रेड ईयर्स एंड मोर ही हैड बीन डेड इमेजिन अब हंड्रेड ईयर्स और मोर हो चुका है उनकी डेथ हुए बट हिज टेम्पल द टेल मी स्टिल स्टैंड बट नरेटर इज सेंग दैट पीपल टेल मी दैट उनका आज भी वहाँ पे टेम्पल है and people still pray to the ghost of the good old farmer to help them in time of fear or trouble so aaj bhi log us farmer ki spirit ko ghost means again soul ko worship karte hain to give them courage and strength during any trouble or problem i asked a japanese philosopher and a friend to explain me how the peasants could rationally imagine the spirit of himaguchi in one place while his living body was in another sea वेस्टर्न नोशन आर एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट जैपनीज बिलीव व और वो कन्फ्यूज है ही सा कि क्या उसके वन ऑफ द सोल्स को आप लोग वर्शिप करते हो या एक ही सोल है जो उसकी बॉडी से डिटैच हो गया है जिसको आप वर्शिप करते हो दी पेजेंट्स माई फ्रेंड आंसर थिंक ऑफ द माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन एज समथिंग विच इवन ड्यूरिंग लाइफ कैन बी इन मेनी प्लेसेज एट द सेम इंस्टेंट सो दिस इज द जैपनीज फिलोसफी दे थिंक that mind or spirit of a person or something which even during life can be they think that mind or spirit can be in different different places during life at the same instant ek hi moment pe hamara mind hamara soul alag alag ho sakta hai the peasant my friend answered think of the mind or spirit of a person as something which even during life can be in many places at the same instant so the friend is answering ki dekho japanese mein ye philosophy hai ye mythologies hain ki एक पर्सन का सोल माइंड या स्पिरिट जो है वो बॉडी से डिटैच हो सकता है और वो अलग अलग प्लेसेस पे एट एन इंस्टेंट रह सकता है सच एन आइडिया इज ऑफ कोर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न आइडियाज अबाउट द सोल सी वी हैव डिफरेंट परसेप्शन आप लोग का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो वेस्टर्न पीपल हैं उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ में 
एनी मोर रैशनल आई मी शिवसली आस्ट और भी कुछ वाजिब बता सकते हो मैंने ऐसी मजाक में पूछा वेल ही रिस्पॉन्डेड विद द बुद्ध स्माइल वी एक्सेप्ट द डॉक्ट्रीन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल माइंड देखो अगर हम लोग ये जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है यूनिटी ऑफ ऑल माइंड्स अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जापनीज जो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं तो शायद जो ट्रूथ है उसको समझने में उसको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी आई कुड नॉट से सो मच फॉर योर वेस्टर्न नोशन अबाउट द सोल सी आई हैव नो आइडिया आई डोंट नो मच अबाउट द वेस्टर्न नोशन वॉट दे थिंक अबाउट द सोल लेकिन हमारा फिलोसफी यही है hope you people understand the chapter if you have any doubts please do ask me in the comment section till then please do like share and subscribe my channel bye